Le vol de notre téléphone portable est une catastrophe pour la plupart d'entre nous. On se dit qu'au moins les données sont en sécurité grâce au code PIN et au lecteur d'empreintes digitales. Pourtant, celui-ci comporte souvent de dangereux points faibles. On appelle spoofing l'art de berner ses capteurs. Et c'est bien plus facile qu'on ne le croit. Voici deux hommes qui connaissent toutes les astuces du spoofing. Bo Pi et Yi He travaillent pour la société chinoise Shenzhen Goodix. Pi est directeur de la technologie et He directeur du développement. Ensemble, ils ont déclaré la guerre au vol de données. Le premier lecteur d'empreintes digitales a été intégré dans un smartphone en 2013 et il a rapidement été adopté dans le monde entier. Nous avons examiné les lecteurs les plus courants et constaté qu'ils présentaient d'énormes failles de sécurité. Une empreinte digitale se compose d'un motif unique d'arêtes et de rainures, appelé dessin papillaire. Pour décoder ces dermatoglyphes, les capteurs courants utilisent un effet basé sur la capacité électrique. Un lecteur capacitif possède une fine grille maintenue constamment sous une faible charge électrique. Quand on pose le doigt sur le capteur, la charge se modifie aux endroits où les dessins papillaires de la peau touchent sa surface. L'empreinte digitale est reconstruite à partir de ces différences de charge. Le problème, c'est qu'on peut facilement tromper la technologie actuelle avec des empreintes digitales imprimées à l'encre conductrice. On peut même berner facilement un capteur avec des empreintes digitales relevées avec une matière malléable. C'est bien trop facile. Notre but était donc de développer un capteur qui ne comporte pas ces failles méconnues. Les deux inventeurs ont une idée. Si le capteur pouvait reconnaître si l'empreinte digitale est vivante, il saurait qu'il y a une vraie personne derrière. Première vérification, percevoir un pouls. Pour cela, une diode émet des infrarouges qui traversent la peau avant d'être réfléchie. Si le cœur bat, la réflexion change. La reconnaissance de la fréquence cardiaque par infrarouge peut vraiment être efficace. Le problème, c'est qu'elle demande un peu de temps. La fréquence cardiaque normale est de 60 à 80 battements par minute. Cela signifie qu'il faut garder le doigt appuyé sur le capteur pendant plus d'une seconde. Dans le monde de nos deux inventeurs, une seconde, c'est une éternité. Depuis de nombreuses années, Yi He effectue des recherches sur les capteurs optiques, entre autres les systèmes de radar LIDAR. Ses connaissances l'ont conduit vers une approche entièrement nouvelle, basée sur le principe de la réflectivité spectrale. Il y a du sang qui circule dans nos doigts. Quand la lumière traverse le doigt, elle est réfléchie dans un spectre de fréquences bien précis, par exemple rouge, vert et bleu. Quand la pression augmente, ce spectre de réflexion change. C'est une caractéristique essentielle qui distingue un vrai doigt d'un faux. He et Pi ont procédé à des essais pour analyser précisément comment le spectre chromatique de la lumière infrarouge réfléchie change lorsqu'on appuie un doigt irrigué par le sang sur le capteur. Sur cette base, ils ont mis au point des lecteurs d'empreintes à l'épreuve des pirates. Ceci exploite deux principes. Un capteur capacitif reconnaît le motif de l'empreinte digitale et une LED émet un rayonnement infrarouge à travers le doigt. Un capteur optique analyse la réflexion de cette lumière et peut vérifier d'après son spectre s'il a bien affaire à un doigt vivant. Le tout ne prend qu'une fraction de seconde. Il faut deux ans pour passer de l'idée à la production en série. Pendant que Pi et He développent la technologie, leurs collègues développent les prototypes jusqu'à la production en série. Depuis 2015, leur entreprise cède des licences à des fabricants de smartphones et de systèmes domotiques. C'est ainsi que leur technologie est maintenant utilisée partout dans le monde. Et les brevets jouent un rôle essentiel dans ce succès.
Ils sont particulièrement importants pour nous, parce que nos capteurs sont fabriqués par des sociétés tierces sous licence. Nous devons donc leur communiquer tous les détails techniques, et les brevets sont le seul moyen de protéger notre savoir-faire technologique. Bu Pi et Yi He continuent à perfectionner leurs capteurs. Aujourd'hui, leur invention est utilisée dans de nombreux modèles de smartphones de différentes marques. C'est vraiment formidable. Savoir que plus d'un milliard de personnes utilisent notre technologie chaque jour pour protéger leur vie privée et leur propriété, c'est une réussite qui fait particulièrement plaisir à nos ingénieurs. Et ce qui fait plaisir aux deux inventeurs assure aussi notre tranquillité à tous.